Naoya Inoue resolvió cómodamente su duelo frente al tailandés Arandi Payne, a quien derrotó por nocao técnico en el octavo asalto, para retener los títulos de la AMB y FIP de campeón mundial de peso gallo. El monstruo japonés fue demoliendo a su oponente con golpes al cuerpo y a la cabeza y obligó al árbitro Mishiaki Someya a detener inmediatamente la pelea que tuvo lugar en Tokio. Este combate suponía el regreso de Inoue a su país tras la emocionante batalla librada ante Nonito Donaire en 2019 en una pelea de unificación. Naoya controló el combate en todo momento e hizo tambalear a Dipen en más de una ocasión. Ahora el campeón nipón podrá mirar a un 2022 más fructífero, pues 2021 no le deparó rivales de máximo nivel. Inoue superó en números a Dipen con sus golpes, mientras que el retador hizo todo lo posible para terminar y desestabilizar al campeón, a pesar de sangrar por la nariz desde el primer asalto. Pero Inoue finalmente hizo perder el equilibrio a Dipen en el séptimo con un gancho de derecha, antes de derribar al retador en el octavo con un gancho de izquierda a la cara. Dipen volvió a ponerse de pie, pero otro gancho de izquierda de Inoue lo sacudió antes de que el árbitro proclamara a Inoue ganador. Fue la primera pelea de Naoya en su país de origen desde noviembre de 2019, cuando el joven de 28 años venció a Nonito Donaire de Filipinas por decisión unánime en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Inoue peleó por última vez en junio en Las Vegas cuando logró otra defensa del título al noquear a Michael Dasmarina de Filipinas en tres asaltos. Inoue, un ex campeón de peso mosca ligero del CMB y peso super mosca de la OMB, mejoró su récord a 22 victorias con 19 knockouts, mientras que el retador tailandés cayó a 12 victorias con 11 knockouts y 3 derrotas. Cabe recordar que John Riel Casimero ostenta el título de la OMB y tenía un combate programado para pelear contra Inoue el mes pasado antes de que la pandemia impidiera la contienda, por lo que quizás se retome. Por otro lado, Nonito Donaire es el titular del cinturón del CMB y una revancha es del agrado de todas las partes.